डॉक्टर मार्क वर्कलर मसीह अकबर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनने की उनके अग्रिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्नीस सौ बहत्तर ऐसी उन्होंने छह महाद्वीपों में प्रभु की देख को पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता ऐसी जीना सिखाया है इस प्रार्थना का विषय है प्रार्थना जो हृदय को चंगाई देता है माँ प्रार्थना की छह श्रृंखला के बारे में सिखाते हैं जो आपके हृदय के बंधनों को तोड़ डालेगा जिसे दुष्टात्माओं ने बनाई है अब ये भी सीखेंगे कि बाइबल को मनन करने के द्वारा किस प्रकार आप अपनी आजादी को कायम रखेंगे और अपनी परिस्थिति में उसे लागू कर पाएंगे यह इसका दूसरा सत्र है इस विषय का नाम है हृदय की भाषा I want to welcome you back to prayers that heal the heart. प्रार्थना जो चंगाई देता है इस सत्र में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। And we're going to explore seven prayers that heal the heart. हम सात प्रार्थनाओं के बारे में बात करेंगे जो हृदय को चंगाई देता है। We said a healed heart is a heart full of faith, hope, and love. हमने कहा कि चंगाई पाए हुए हृदय आशा, विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण है। An unhealed heart is any opposite of faith, hope, and love. जो हृदय चंगाई नहीं पाया है वो आशा विश्वास और प्रेम के विपरीत है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट इस समय हम हृदय के भाषा के बारे में बात करेंगे एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द माइंड वो मन की भाषा से किस प्रकार अलग है हैव यू एवर इशूड अ कमांड टू योर हार्ट एंड सेड हार्ट स्टॉप फीलिंग दैट वे कभी क्या आपने अपने हृदय से ये कहा है कि आप ऐसे काम करना बंद कर दें एंड योर हार्ट जस्ट सेज व्हाट आपका हृदय कहता कि क्या And it goes right ahead and feels exactly the way it wants to feel. और जैसे वो महसूस करना चाहता है, वैसे ही महसूस करता है. It did not respond at all to your command to stop feeling that way. जब आप अपनी हृदय को हुकुम करते हैं, वो आपके आज्ञाओं को मानने के लिए इनकार कर देता है. And that's because you were using the language of the mind to try to speak to the heart. और इसीलिए क्योंकि आप दिमाग की भाषा का व्यवहार कर रहे हैं. अब अपनी मन से बात करने के लिए यू वर यूजिंग मेंटल रीजनिंग एंड कमेंड टू ट्राई टू एड्रेस द हार्ट दिमाग का कारण आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल से बात कर रहे हैं कि दिल शांत हो, हो जाए It's kind of like a person coming from from America and trying to speak to Indians and not working through a translator. और जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति अमेरिका से आता है और भारतीयों से सीधा बात करना चाहता है क्योंकि उसके पास अनुवादक नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है If I'm speaking English and you do not understand English, then it's not going to be of any benefit to you. यदि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और आपको समझ नहीं आता, तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. So turn, if you will, in your Bibles to Matthew chapter sixteen, verse six. मेरे साथ निकालिए आप मत्ती उसका सोलह अध्याय, उसका छः और सात पद. And we'll just take a look at the what the Bible says is the language of the mind. और जो दिमाग की भाषा क्या है, आइए देखते हैं कि Bible उसके विषय में क्या कहता है. Jesus is talking. Yes, you ne kaha. He says, "Watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." Yes, you ne kaha. Dekho, Pharisees and Sadducees kyunki khamir se saavdhan rehna. And the Bible says they began to reason amongst themselves, saying, "Is it because we didn't take any bread?" Or Bible kehta hai ki saath pad mein woh vapas mein bichar karne lage ham roti nahi laaye. Isile woh waisa kehta hai. So Jesus is speaking a heart concept, and they're using their mind to try to figure it out. Yeshu jo hai dil se bol raha hai, aur chile log apni dimag ka vyavhar karke usse samajne ki koshish kar rahe hain. And in verse eight, Jesus reproves them. Aur aat pad mein Yeshu unse dubara baat karta hai. Jesus, being aware of this, said, "You men of little faith, why do you discuss or reason amongst yourselves that you have no bread?" Yeh jaan kar Yeshu ne unse kaha. हे hey, अल्पविश्वासियों तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है right, so without without और बिना अपने हृदय के विचार से और बिना विश्वास के वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं And so, using the language of the mind, which is reason, is going to be ineffective in healing the heart. दिमाग का भाषा का व्यवहार करते हुए वो विचार कर रहे हैं जो हृदय में कारीकारी नहीं होता. So I can't say to my heart, here are five reasons why you shouldn't feel that way. और मैं अपने हृदय से ये कहूँगा कि देखो ये पांच कारण हैं 
क्यों ये कार्यकारी नहीं होता माई हार्ट डज नॉट केयर अबाउट दोज फाइव रीजन मेरे हृदय उन पांच कारणों के बारे में चिंता नहीं करता सो वट इज द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट हृदय का भाषा क्या है All right uh, John chapter 7 verse 37 to 39 says this Johanna sat adhyay uska 37 se 39 pad is prakar kehta hai Out of my heart will flow rivers of living water Tumhare hriday ke andar se jeevan ki nadiyan behegi So flow is part of the language of my heart Bahav jo hai mere hriday ka ek bhasha hai Tuning to flow स्वाभाविक रूप में बहना सो फ्लोइंग थॉट फ्लोइंग पिक्चर दैट्स पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट स्वाभाविक रूप में बहना जो है वो हृदय का एक भाग है उसका एक परिभाषा है सो इफ आई एम गोना प्रे प्रेयर्स दैट कम फ्रॉम माय हार्ट आई वांट प्रेयर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम फ्लो यदि मैं चाहूंगा कि मैं दिल से प्रार्थना करूं मैं ये चाहूंगा कि स्वाभाविक रूप से मेरे दिल से शब्द उमड़ने लगे एंड नॉट जस्ट प्रेयर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम रीजन और ऐसा प्रार्थना नहीं जो मैं अपने दिमाग में सोच कर करूं एंड दैट फ्लो इज द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट वो जो बहाव है वो पवित्र आत्मा का बहाव है एंड दैट फ्लो कैन इजली बिकम प्रोफेटिक इट्स गॉड प्रोफेसाइंग एंड मिनिस्टरिंग टू यू और वो बहाव में भविष्यवाणी का शब्द होंगे और उसके द्वारा आपके जीवन में सेवकाई मिलेगा नाउ वुड यू टर्न योर बाइबल्स टू 1 क्रॉनिकल्स 29:18 पहला इतिहास उसका उन्तीस अध्याय उसका अठारह पद पढ़ेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर ट्वेंटी नाइन वर्स एटीन पहला इतिहास उसका उन्तीस अध्याय उसका अठारह पद एंड विल सी सम मोर डेफिनेशन कंसर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट हृदय की भाषा को लेकर कुछ और परिभाषाओं को हम देखेंगे ओ लॉर्ड आर गॉड गॉड ऑफ एब्राहम आइजक एंड इजल आर फादर प्रिजर्व दिस फॉर एवर इन द intentions of the heart or the intentions or the imagination of the heart of your people and direct their heart unto you he yehova he hamare purkha abraham isaac aur israel ka parmeshwar apni praja ke hriday ke vicharon mein ye baat banaye rakh aur unke hriday apni aur lagaye rakh so imagination the bible says is in the heart aur vichar karna hriday mein hota hai Every time the Bible uses the word imagination it always says it's a heart function. Aur jab bhi hum sochte hain Bible kehta hai ki hamare dil karikari hota hai. So the imagination is the ability to, to picture things. Aur jab hum sochte hain to hamare dimag mein tasveere aate hain. And when God fills that it becomes a dream or a vision. Aur jab parmeshwar us tasveer ko bhar deta hai tab hamare jeevan mein wo ek swapna ya darshan ban jata hai. And so picturing is is a heart function aur isliye tasveer dekhna apni dimag mein ye hriday ka kaam hai so if i want to heal the heart i need to use the language of the heart i need to use pictures yadi main apne hriday ko changai dena chahunga to mujhe hriday ke bhasha hi bolna padega mujhe tasveeron ka sahara lena hoga so i'm going to use flow and i'm going to use pictures as i pray these prayers main swabhavik bahav ka vyavhar karunga तस्वीरों का व्यवहार करूंगा जब मैं आपके हृदय को चंगाई देना चाहता हूं। Because I cannot heal the heart if I don't use the language of the heart। यदि मैं हृदय का भाषा का व्यवहार नहीं करूंगा तो मैं आपके हृदय को चंगाई नहीं दे सकता Let's go to Genesis chapter six, verse आइए उत्पत्ति उसका छह अध्याय उसका छह पद को पढ़ते हैं Genesis chapter six, verse six. उत्पत्ति उसका छह अध्याय उसका छठा पद and we'll look at some more definition of the language of the heart aaiye hriday ki bhasha ki kuch aur parivashaon ko hum dekhte hain the lord was sorry that he had made man on the earth and he was grieved in his heart aur yehova prithvi par manushya ko banane se pachtaya aur woh hriday mein atik shadid hua well grief is an emotion दुख महसूस करना खेदित होना वो एक भावना है एंड सो हियर एन इमोशन ऑन द लेवल ऑफ द हार्ट और ये जो खेदित होने का जो भावना है वो हृदय में हो रही है सो इफ आई वॉन्ट हील द हार्ट आई नीड टू बी वर्किंग विथ इमोशन यदि मैं हृदय को चंगाई देना चाहूंगा तो मुझे भावनाओं के साथ काम करना होगा माई प्रेयर्स विल हैव टू हैव एन इमोशनल कंटेंट टू दम और मेरे प्रार्थना ये है कि भावनाओं के साथ में उनके संपर्क में आऊं। 
And of course the emotions of the Holy Spirit are things like love and joy and peace. और पवित्र आत्मा की भावनाएं भी हमारे जीवन में जरूरत है जो जैसे कि प्रेम आनंद शांति Those are divine emotions that come and heal the emotions of my heart. अब वो ईश्वर ये भावनाएं हैं जो आज के मेरे जीवन के भावनाओं को चंगाई देते हैं So so far we've said my prayers need to be guided by flow and include pictures and include emotions. और अभी तक हमने ये कहा कि मेरे प्रार्थना में भावनाएं होना चाहिए बहाव होना चाहिए मैं तस्वीरों का व्यवहार करके प्रार्थना करूंगा So a prayer that will heal the heart will have flow in it pictures in it and emotions in it. और वो प्रार्थना जिसमें एक हृदय को चंगाई मिलता है उसमें एक बहाव होगा उसमें भावनाएं होंगे और तब हमारे हृदय को चंगाई मिलेगा Now would you turn your Bibles to Psalm 77 6? और आइए हम देखते हैं भजन उसका सतहत्तर उसका छठा पद Psalm chapter 77 verse 6. भजन संगीता उसका सतहत्तर का छ And one more aspect of the language of the heart. हृदय की और एक भाषा की परिभाषा I will remember my song in the night. I will meditate with my heart and my spirit ponders. मैं रात के समय अपनी गीत को स्मरण करता और हृदय में ध्यान करता हूँ और हृदय में भली भांति विचार करता हूँ So meditation and pondering is also part of the language of the heart. विचार करना और ध्यान करना भी हमारे हृदय का एक काम है and that's deeper than just me studying with my mind mere dimag se padhne se ye kahi zyada gehra hai so when i go to scripture to try to find verses to help heal and close doors in my heart i need to meditate on those verses aur jab main bible mein aise padon ko dhoondta hu jo mere band dil ko ya chot khaye hue dil ko changai de to mujhe अपने दिमाग का व्यवहार करना होगा बिकॉज पार्ट ऑफ मेंटेनिंग प्योर हार्ट इज टू क्लोज द डोर सो दैट हर्ट एंड डीम्स कैन नॉट कम बैक एंड इन वेज योर हार्ट सेकेंड टाइम और हृदय को चंगाई देने का और एक तरीका ये है कि आप अपने दिल के द्वार को दुष्टात्माओं के लिए और शैतान के लिए बंद कर दे ताकि आपको दोबारा चोट ना लगे और आप परेशान ना हो And so when we're going to close the door we're not going to just study scripture we're going to we're going to meditate on scripture and we're going to ponder scripture kyunki hum dil ka dwar band kar denge isliye keval hum vachan ko padhenge nahi hum us par vichar karenge us par hum manan karenge So let's just talk about that for a few moments aur aaiye us vishay mein kuch der tak hum baat karte hain So once uh, we go through the seven prayers and we get the demons out aur jab ye saat prarthnaon mein se hokar hum guzarte hain aur dushtatmaon ko nikal dete hain let's say i had anger hatred and rage and and i finally got delivered of anger hatred and rage aur maan lete ki mere jeevan mein gussa krodh aur karwahat tha aur parmeshwar ne us gussa krodh aur karwahat se mujhe chutkara diya and now i want to stay free of anger hatred and rage aur abhi jo main hai गुस्सा क्रोध और कड़वाहट से दूर रहना चाहता हूँ द बाइबल लीव दे गो थ्रू ड्राई प्लेस इज लुकिंग फॉर प्लेस टू रिजाइड एंड इफ दे कैन फाइंड प्लेस दे कम बैक और बाइबल कहता है कि जब दुष्टात्माए निकाले जाते हैं वो सूखे स्थानों में से होकर गुजरते हैं जब उनको स्थान नहीं मिलता वो वापस आ जाते हैं सो Two or three days after I get delivered of anger, hatred, and rage, I have a knock on the door of my mind saying, "We're coming back," and anger is coming back. और दो तीन दिन के बाद जब मैं छुटकारा पाने के पश्चात मेरे दिमाग में आके कोई खटखटाता है कि हम वापस आने वाले हैं मुझे दोबारा गुस्सा आने लगता है Now I need to say, no, you're not. और मैं ये कहूंगा कि नहीं तुम नहीं आ सकते And here's why you're not coming back. और यही वो कारण है क्यों तुम मेरे अंदर नहीं प्रवेश कर सकते Because I no longer live in anger, hatred and rage. क्योंकि इस समय मैं क्रोध गुस्सा और कड़वाहट में नहीं जी रहा हूँ I have replaced that with the opposite. और उसके विपरीत शब्द लेके मैंने उस स्थान को भर दिया है So I'd be nice if I could have some scripture verses memorized that were the opposite that were my wall of defense. और अच्छा होगा अगर बाइबल में से कुछ आयत को मैं याद कर लूं और मैं अपने हृदय में रख लूं क्योंकि मेरे लिए वो सुरक्षा का दीवार बन जाएगा. And so what we're going to ask each one of you to do is to do this. और हम आप सबको ये बिंती करना चाहेंगे. 
once you're through these seven prayers aur jab aap ye saat prarthna ko kar chuke honge what we would like you to do is to do a bible meditation aur hum ye kahenge aapse ki aap bible par dhyan kare where you ponder in your heart and you mull over some scriptures aur kuch vachan ko leke aap baith kar parmeshwar ke vachan ko apne dil mein manan karne lage where you get some revelation from the holy spirit concerning these verses in padon ke bare mein pavitra aatma aapko kuch prakashan de so as you pray the verses over your tune to flow and your tune to pictures and your tune to emotion aur jab aap prarthna karte hain तो आपके भावनाओं में आपके सोच में आपके विचार में एंड यू सेइंग गॉड शो मी फ्रॉम दिस वर्सेस व्हाट आई नीड टू लर्न इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम एंगर हेट्रेड एंड रेज और आप परमेश्वर से कहते परमेश्वर इन पदों में से आप मुझे बताएं कि किस प्रकार मैं क्रोध गुस्सा और कड़वाहट से बाहर रह सकता हूं एंड मूव इनटू द ऑपोजिट ऑफ एंगर हेट्रेड एंड रेज कड़वाहट गुस्सा और क्रोध से किस प्रकार उसके विपरीत शब्द में भी जा सकता हूँ क्योंकि आई कैन जस्ट गो फ्रॉम एंगर हेट एंड रेज टू न्यूट्रल आई हैव टू गो टू पॉजिटिव और क्योंकि मैं क्रोध गुस्सा और कड़वाहट से मैं न्यूट्रल में नहीं जा सकता मुझे उसके विपरीत में जाना है देर इज नो न्यूट्रल इन स्पिरिट वर्ल्ड इज इधर डार्कनेस और लाइट और हमारे जीवन में कोई ऐसा स्थान बीच के स्थान नहीं है हम उसके साथ हैं नहीं तो हम उसके विरोध में हैं सो आई कैन से वेल आई एम फ्री ऑफ एंगर हेट एंड रेज और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्रोध कड़वाहट और गुस्सा से बाहर निकल गया हूं आई नीड टू से आई एम फुल ऑफ द ऑपोजिट आई एम फुल ऑफ लव एंड मर्सी एंड पीस मुझे यह कहना कि मैं उसके विपरीत से परिपूर्ण हूं मैं प्रेम दया और शांति से परिपूर्ण हूं आई हैव लर्न टू फॉरगिव मैंने क्षमा करना सीख लिया है आई हैव लर्न टू शो मर्सी मैं करुणा दिखाना सीख लिया है बिकॉज़ फॉर मी द थिंग दैट प्रोड्यूस्ड सो मच एंगर इन मी वाज माय जजमेंटलिज्म और क्योंकि मेरे अंदर जो गुस्सा और क्रोध को उभारता था वो न्याय करने की प्रवृत्ति थी आई प्रेड आई सेड लॉर्ड व्हाट मेक्स मी सो मैड और मैं प्रभु से प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है He said, Mark, it's because you feel you have to judge everything all the time. और मार्क इसीलिए क्योंकि तुझे लगता है हर चीज में तुझे न्याय करना चाहिए And when you're done judging something, then you get, then you get angry. और जब किसी चीज को तू न्याय करता तब तू क्रोधित हो जाता है And so the feeder to my anger was judgment. और इसीलिए मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मेरे अंदर न्याय करने की प्रवृत्ति थी सो पार्ट ऑफ माय बाइबल मेडिटेशन वाज ऑन द वर्ड जजमेंट और मुझे उस पद पर वचन से मनन करना पड़ा जो जो न्याय पर आधारित है एंड सिंस आई वांट टू गो टू द ऑपोजिट ऑफ जजमेंट आई आल्सो स्टडीड मर्सी एंड फॉरगिवनेस और न्याय के विपरीत मैं मुझे जाना था इसीलिए मैं क्षमा और करुणा पर भी मनन किया So I got my concordance out, looked up all the verses on judgment and mercy and forgiveness. और मैं अपनी बाइबल निकाला और जो न्याय पर आधारित है जो दया करुणा पर आधारित है वो सारे पदों को मैं पढ़ना शुरू किया. And I prayed over those verses and said, God, show me what I need to know and see so that I can move away from anger and move to forgiveness. उन पदों को लेके मैं प्रार्थना शुरू किया और मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे दिखाएं किस प्रकार क्रोध को छोड़कर मैं दया और करुणा में आ सकता हूं एंड आई कैन समराइज इट ऑल इन टू वर्ड्स और दो शब्दों में मैं उस बात को आपको बता सकता हूं ही सेड मार्क मिनिमाइज जजमेंट और परमेश्वर ने कहा मार्क न्याय करना कम कर दे जस्ट स्टॉप जजिंग ऑल द टाइम और हमेशा न्याय करना बंद कर दे यू डोंट नीड टू जज ऑल दीस थिंग्स तुझे ये सारी चीजों का न्याय करने की जरूरत नहीं है यू आर नॉट द जज ऑफ द यूनिवर्स तू पूरे संसार का पूरे ब्रह्मांड का न्याय नहीं है यू जस्ट गो हेड एंड शो मर्सी एंड लव एंड फॉरगिवनेस एंड दैट्स फाइन और तू जाके लोगों को क्षमा कर दया कर उन्हें दिखा बस इतना ही एंड दैट हेल्प मी अ लॉट और उससे मुझे बहुत सहायता मिली आई सेड यू नो व्हाट आई डोंट नीड टू हियर द डिटेल्स ऑफ योर स्टोरी और मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे कहानी की पूरी जानकारी सुनने की जरूरत नहीं है आई डोंट नीड टू जज व्हेदर यू वर राइट और रॉन्ग तुम सही या गलत वो मुझे न्याय करने की जरूरत नहीं है आई जस्ट नीड टू लव यू एंड लव द पर्सन हु हर्ट यू और मैं चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति से प्रेम रखें जिसको आपने चोट पहुंचाया है एंड सो वी आर गोइंग टू आस्क ईच वन ऑफ यू to do a 3 week bible meditation to help seal your victory aur hum chahenge ki aap 3 hafte ka bible adhyan kare taki aap apni vijay ko surakshit rakh sake and in those 3 weeks you ponder and meditate on as many scriptures as you can find concerning your issue and the opposite of your issue aur in 3 hafton mein aap dekhenge jis parishaniyon ka aap samna kar rahe hain 
उसको उसको लेके बाइबल का कई पद परमेश्वर आपको देगा और जो आपको करना है उसी पर आधारित परमेश्वर कई वचन आपको देगा and i'd like you to journal and 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 pray and write down and say lord what do you want to say to me about anger versus forgiveness aur aap parmeshwar se kahe parmeshwar krodh banam shama ke vishay mein aap mujhe kya kehna chahte hain aur parmeshwar se likh kar aap sun kar aap likhna shuru kare and just write out a paragraph or two of what god is saying to you about how to move from anger to the opposite of anger parmeshwar krodh se kis prakar क्रोध के विरोधात्मक में आप जाएंगे परमेश्वर उसके विषय में क्या कह रहा है परमेश्वर से सुन के आप लिखना शुरू करें और इफ यूर वर्किंग डिफरेंट इश्यू इट कुछ मूव फ्रॉम फियर टू फेस और हो सकता है कि आप एक अलग विषय के बारे में संघर्ष कर रहे होंगे किस प्रकार आप डर से विश्वास में जाएंगे उसके विषय में और हाउ टू मूव फ्रॉम अबेंजनमेंट टू एक्सेप्टेंस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और किस प्रकार मसीह के देह से दूर जाने से मसीह के देह में शामिल होना We want you to seal the door so when the demons come back and knock you can say no here's where I live. Hum chahte hain ki aap darwaza ko bilkul band kar dein taki jab dushtatma aake khatkhataye aap kahe ki tere liye koi sthan nahi hai. Because it doesn't do any good to set you free and then have the demons come back a few days later. Aur isse koi aapko fayda nahi hoga ki aaj aapko chutkara milta hai aur kuch dinon ke baad phir dushtatma aapke jeevan mein aa jate hain. Okay so we're going to use the language of the heart to heal the heart. Hum hriday ki bhasha ka upayog karenge taki aapke hriday changai paye. Now what does the Bible say a wounded heart looks like? Aur Bible kya kehta hai ki chot khaye hua hriday kaisa dikhta hai? I'm just going to give you a few words that the Bible connects with heart. Aur Bible mein se main aapko kuch pad dunga jo hriday se juda hua hai. The Bible said my heart could be sorrowful or oppressed. Aur Bible kehta hai मेरा दिल दुखी हो सकता है या परेशान हो सकता है इट कुड बी एंग्री वो क्रोधित हो सकता है इट कुड बी डिस्करेज वो निराश हो सकता है और फोर सेकेंड और ग्रीव या त्याग हो सकता है या फिर बहुत ही दुखी हो सकता है द हार्ट कैन बी एन रेज और हृदय जो है वो क्रोधित हो सकता है इट कैन बी हार्ड वो कठिन हो सकता है इट कैन बी डाउटिंग संदेह से भरा हुआ हो सकता है इट कुड बी हॉटी और वो जो है ढीठ हो सकता है इट कैन बी डिफाइल्ड और वो अशुद्ध हो सकता है सो दो बाइबल कनेक्टेड विद हार्ट दिल को लेके ये सारे घाव के विषय में बाइबल हमें बताती है आई थिंक अदर वर्ड माइड इंक्लूड रिबेलियन और दूसरा जो शब्द है ये बलवा करना हो सकता है और अबेंडनमेंट और या तुच्छ जाने जाना All right so again that's what a wounded heart looks like. Uh iska arth ye hai ki chot khaye hua ghav se bhara hua hriday is prakar dikhta hai. All right so now we have a, a festering wound here in our heart. Aur abhi hamare dil mein ek ghav hai. What fills that wound? Us ghav ko kya bharega? What you're going to find is energy develops within that wound. Aur kaise आपको उस घाव को भरने के लिए आपको कहा से सामर्थ मिलेंगे नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी और ये एक नकारात्मक आत्मिक सामर्थ होगा इट्स कोई बी एन एनर्जी दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ डीमन और ऐसा एक सामर्थ जो आप दुष्टात्माओं से आते हैं देर आर आर सेवरल वर्ड इन न्यू टेस्टमेंट फॉर पावर और सामर्थ के लिए नए नियम में कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वी हैव द वर्ड एग्जूसिया हमारे पास एक शब्द है एक्जुसिया एंड दैट्स ट्रांसलेटेड पावर और ये भी सामर्थ के लिए अनुवाद किया गया है एंड देन वी हैव द वर्ड ड्यूनिमस और हमारे पास दूसरा शब्द है ड्यूनिमस एंड दैट्स आल्सो ट्रांसलेटेड पावर और वो भी सामर्थ के लिए व्यवहार किया गया है देन वी हैव अ थर्ड वर्ड कॉल्ड इनर्गस इनर्गस बोल के तीसरा शब्द का भी व्यवहार किया गया है एंड दैट इज ट्रांसलेटेड पावर और वर्किंग और वो भी सामर्थ या कार्य करने को दर्शाता है और इनर्गस जो शब्द है उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा द लिटरल डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड इज एक्टिव एनर्जी उसका आक्षरिक परिभाषा यह है कि सक्रिय सामर्थ सो इट्स एन एनर्जी दैट्स विद इन यू ऐसा एक ताकत जो आपके अंदर है and एंड आई वॉन्ट टॉक अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी और मैं जो है सकारात्मक और नकारात्मक ताकत के बारे में बात करना चाहूंगा वन यू एन आई वर्शिप इन दर्ड प्रेजेंस और जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं वी फील एन एनर्जाइजिंग ऑफ आर स्पिरिट हमारे आत्मा में हम 
सामर्थ्य अनुभव करते हैं वी फील डिवाइन एनर्जी पुइंग इन टू अस हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ईश्वरीय सामर्थ्य उड़ेला जा रहा है एंड फी वी फील फेथ स्वीप अक्रॉस अस हमें ऐसा लगता है कि विश्वास से हम भरे जा रहे हैं एंड होप स्वीप्स अक्रॉस अस अब हम जो है आशाओं से भरे जा रहे हैं एंड लव स्वीप्स अक्रॉस अस प्रेम से भरे जा रहे हैं नाउ दैट्स अ डिवाइन एनर्जाइजिंग ऑफ योर स्पिरिट और वो आपके आत्मा का आत्मिक रूप में सामर्थ पाने का तरीका है यूर बी ग्रिप बाई द होली स्पिरिट एंड मूव बाई द होली स्पिरिट आप पवित्र आत्मा में पकड़े गए हैं और पवित्र आत्मा में चलन कर रहे हैं नाउ व्हेन यू हैव अ हार्ट वूंड यू मे हैव अ डीमन ग्रिपिंग यू और हो सकता है कि आपके अंदर जो गहरा घाव है आपको दर्द हो रहा हो सकता है कि आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया हो आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई यूज्ड टू बी इन अ फियरफुल सिचुएशन हियर्स व्हाट वुड हैपन और मैं मुझे स्मरण है जब मैं डरता था डरने की स्थिति में था मेरे जीवन में इस प्रकार होता था आई वुड फील समथिंग राइज अप विद इन मी एंड ग्रिप मी एंड पुश मी इनटू फियर एंड टेरर और मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे अंदर से निकलकर मुझे पकड़ लेता था और डर डर और भय की ओर मुझे धकेल देता था इट वाज अ फोर्स विद इन मी दैट ग्रैब्ड मी एंड टुक मी ओवर एंड जस्ट मेड मी टेरिफाइड और ऐसा एक ताकत मेरे अंदर में मुझे जकड़ लेता था और मुझे डर और भय के काबू में ले लेता था वेल दैट वाज द एनर्जी ऑफ एन इवल स्पिरिट दैट वाज राइजिंग अप ग्रिपिंग मी एंड टेकिंग कंट्रोल फॉर दैट मोमेंट इन टाइम और वो दुष्ट आत्मा की ताकत था मेरे अंदर से उभर कर उस परिस्थिति को अपने वश में कर लेता था अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट दैट वुड बी इनर्गस और नया नियम के अनुसार वो इनर्गस होगा इट वाज एक्टिव एनर्जी और वो एक सक्रिय ताकत है एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज बीइंग एनर्जाइज्ड बाय अ डीमन और उस समय मुझे दुष्ट आत्माओं से उस ताकत को पाता था एंड दैट्स व्हाई इशूइंग अ कमांड डोंट फील दैट वे डजंट वर्क एट ऑल और इसीलिए उस समय कोई भी चीज कार्यकारी नहीं होता आई हैव गॉट टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर से उस नकारात्मक ताकत को हटाए जाना है लेट्स गो टू अ वर्स इन द न्यू टेस्टामेंट दैट हैज द वर्ड इनर्गस इन इट और आइए नए नियम में एक पद को देखते हैं जिसमें इनर्गस शब्द का इस्तेमाल हुआ है इफिशियंस चैप्टर टू वर्स टू इफिशियो उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद इफिशियंस चैप्टर टू वर्स टू इफिशियो उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद जस्ट सो वी गेट अ फील फॉर हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड इन द न्यू टेस्टमेंट और आइए हम देखते हैं कि नए नियम में किस प्रकार इस शब्द का व्यवहार किया गया है Now it's talking about when you and I were not saved. और ये बताया जाता है जब आपका और मेरा उद्धार नहीं हुआ है. In Ephesians 2 verse 1 it says we were dead in our trespasses and sin. Ephesians 2 का एक में लिखा है इसे तुम्हारे भी कि तुम पाप और अपराधों में मरे हुए हो. In which we formerly walked according to the course of this world. According to the prince of the power of the air, the spirit that's now working in the sons of disobedience. जिसमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे. So at that point in our life, we were under Satan's control, the prince of the power of the air. और आसमानों में जो शैतान की ताकत होता है, उस समय हम उनके नियंत्रण में होते हैं. and he said that there was a spirit working within us aur kehta hai ki us samay ek atma jo hai hamare jeevan mein kaam kar raha hota hai it says the spirit was working in in the sons of disobedience aur likha jata hai ki jo agyan nahi mante unke andar ye atma karyarat hota hai now that word working is the word energus aur jo karyarat shabd hai वो यहाँ इनर्गस के रूप में लिखा गया है सो ही सेनर्जाइजिंग मी एज एन और वो कहता है इन दुष्टात्माएं छुप कर मेरे शरीर में बुरे काम के लिए ताकत देते हैं एंड एंड और मुझे याद है कि उसे कैसा लगता है इट्स अ डिमोनिक फोर्स एंड a negative energy rising up and gripping me and pushing me towards evil ye ek nakaratmak dushtatmaon se bhara hua ek taakat hai jo mujhe jakad lete hain aur bure kaam ke liye majboor karte hain so the bible is clearly saying that we have forces within us that energize us aur bible saaf saaf kehta hai ki hamare andar dushtatmaye hain 
जो हमें अंदर से ताकत देते हैं इफ इट्स द होली स्पिरिट इट एनर्जाइजेस अस टू लव एंड जॉय एंड पीस यदि यह पवित्र आत्मा है तब वो हमें ताकत देता है प्रेम करने के लिए आनंद के लिए खुशी के लिए एंड इफ इट्स एन ईवल स्पिरिट इट एनर्जाइजेस अस टू सम नेगेटिव फियर डाउट अनबिलीफ यदि यह दुष्ट आत्मा है वो हमें ताकत देता अविश्वास डर और भय के लिए नाउ आई एम हैप्पी टू से टू रिपोर्ट दिस और मैं आज खुश हूँ आपके सामने ये रिकॉर्ड करते हुए प्रार्थना किए और ये सात प्रार्थना करवा कर मेरे अंदर से बीस दुष्टात्माओं को निकाले आई डोंट हैव एनी थिंग राइजिंग अप विद इन मी ग्रिपिंग मी एंड पुशिंग मी इन नेगेटिव डायरेक्शन कोई भी ऐसा चीज अभी मेरे हृदय में नहीं है जो मुझे जकड़ लिया हो पकड़ लिया हो और नकारात्मक रूप में मुझे ले जा रहा हो इफ आई इन फियरफुल सिचुएशन समथिंग राइज अप विद इन मी एंड ग्रिप मी एंड एंड कॉज कॉज मी टू फील टेरर और यदि मैं कुछ डरावने परिस्थिति में हूँ ऐसा मेरे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है जो अंदर से मुझे पकड़ लेता हो जकड़ लेता हो और मुझे डरने के लिए मजबूर करता हो आई एम फ्री मैं आजाद हूँ माई हार्ट इज फ्री मेरा हृदय आजाद है जिसे पुत्र आजाद करेगा वो अवश्य आजाद हो जाएंगे मेरे अंदरूनी मनुष्य से अंदर का जो दुष्टात्मा की ताकत था वो निकल गया है एंड आई लव दैट फ्रीडम उस आजादी को मैं प्रेम करता हूँ and i want you to know that you can be free main chahta hu ki aap jane aap bhi azadi ko mehsoos kar sakte hain if you have things that rise up within you and grip you and push you in negative directions you can be free of that yadi aapke andar koi dusht ki taakat aapko andar se pareshan kar raha hai aapko jakad raha hai to aap bhi isse chutkara pa sakte hain and we're going to teach you how to become free हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे आजाद हो सकते हैं हम आपको सात प्रार्थनों में ले जाएंगे और अगले सत्र में हम इस काम को करेंगे और जब आप इस सात प्रार्थनों में से जाएंगे आप उस नकारात्मक ताकत से छुटकारा पाएंगे एंड देन वर गोना ask you to stay free by doing a bible meditation aur tab hum aapse nivedan karenge ki ek bible adhyan kar kar aap us dushtatmaon se hamesha ke liye chutkara paye where for every single heart wound you spend 3 weeks and you look up scripture memorize scripture pray over scripture and get revelation knowledge har ek dil ke chot ke liye aapko 3 hafte tak bible adhyan karna hai और उस चोट के अनुसार जो पद परमेश्वर आपको देता है उसको मनन करना है स्मरण करना है और आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र रहना है जो है मुझे पांच या छह ऐसे दुष्टात्मा की ताकत से मुझे छुटकारा दिए और उस पांच या छह घाव से मुझे छुटकारा पाने के लिए हमेशा के लिए मुझे बाइबल अध्ययन करनी पड़ी आई स्पेंड अबाउट फोर मंथ लुकिंग अप वर्सेज इन ऑल दीज डिफरेंट एरियाज एंड राइटिंग समरीज ऑफ वट गॉड से मैं चार महीने तक बाइबल अध्ययन करता रहा इन विषयों को लेके जिन जिन घाव मेरे जीवन में थे जिससे मुझे छुटकारा मिला था and the way i summarize the bible meditation is this way aur is prakar main uska nichod nikalta hu nikalta hu wo is prakar ke hai and we're going to ask you to do the same thing aur hum chahte hain ki aap bhi waisa karo i uh, the lord would ask the israelites to establish a memorial stone to celebrate his victory aur parmeshwar israeliyon ko aagya deta hai ki kisi bhi vijay paane ke pashchat ek patthar ko khada kare ताकि वो स्मरण किया जाए कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया था सो आफ्टर दे वेंट थ्रू द रेड सी दे एस्टैब्लिश्ड अ मॉन्यूमेंट अ मेमोरियल ऑफ द विक्ट्री दैट गॉड हैड गिवन टू देम लाल समुंदर पार करने के पश्चात वो लोग जो है एक स्मारक को खड़ा किए ताकि वो याद कर सके कि परमेश्वर को लाल समुंदर पार करके ले गया है एंड द मेमोरियल इज क्रिएटिंग अ पिक्चर दैट पिक्चर्स गॉड्स विक्ट्री इन योर लाइफ और वो जो स्मारक है इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में विजय दिया है सो एट द एंड ऑफ योर बाइबल मेडिटेशन यू आर गोइंग टू से गॉड वुड यू गिव मी a picture that memorializes the victory that you've given to me aur apne bible adhyan ke baad parmeshwar aap kahenge parmeshwar kya mere dimag mein aap ek tasveer denge jo mere vijay ka smarak hoga 
When I move from judgment to mercy, here's the picture God gave me. जब मैं न्याय से करुणा की ओर गया परमेश्वर ने यह तस्वीर मेरे दिमाग में दिया He said, Mark, I want you to see a waterfall. और परमेश्वर ने कहा मार्ग मैं चाहता हूँ कि एक जल प्रपात को तू देख As the water flows down over that there's no sharp edges everything smoothed off. Aur jab pani upar se niche ki or girta hai koi gadbadi wahan nahi sab kuch aaram se hota hai. And I want you to let go of all the sharp edges and the rigidity and just become smooth. Aur main chahunga ki tere jeevan ka sare krodh ko to waise hi jaane de aur sab kuch samadhan ho jaye. And just tune to flow. Aur bas behne lag. And and so I put a, a little waterfall on my desk. Aur मेरे जो डेस्क के ऊपर मैंने एक झरने का तस्वीर रखा सो आई कुड एक्चुअली सी दैट पिक्चर ऑफ गॉड्स विक्ट्री इन माय लाइफ ताकि परमेश्वर का विजय जो मेरे जीवन में हुआ है प्रतिदिन मैं उसको देख सकूं सो ऑल दीस वर्सेस वर सेइंग मार्क लर्न टू ट्यून द फ्लो बिकम स्मूथ बिकम रिलैक्स्ड और ये सारे पद मुझे कह रहे थे कि मार्क तू बहना शुरू कर आराम से रहे सो एज वंस यू आर सेट फ्री बाय गोइंग थ्रू दीस सेवन प्रेयर्स ये सात प्रार्थना के द्वारा जब आप आगे बढ़ेंगे और अब स्वतंत्र हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि बाइबल में से उन पदों को आप निकाल कर अध्ययन करें और आप अपने लिए एक स्मारक बनाए राइट सो नाउ रेडी टू गो इन टू दिन प्रेयर और अभी हम तैयार हैं उन सात प्रार्थनाओं में जाने के लिए सो द नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन द सेवन प्रेयर और अगले सत्र में हम उस सात प्रार्थना को आरम्भ करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें Father we thank you for the language of our heart. Parmeshwar hamare hriday ke bhasha ke liye aapka dhanyawad karte hain. We thank you that you heal our hearts. Aapka dhanyawad karte hain ki aap hamare hriday ko changai dete hain. Lord teach us to use the language of our heart to heal our hearts. Parmeshwar aap hamare hriday ke bhasha ko vyavhar kare taki aap hamare hriday ko changai de sake. And Lord teach us to ponder and meditate as we come to your word. Parmeshwar jab tere vachan ke paas hum aate hain उस पर ध्यान और मनन करने में तू हमारी सहायता कर एंड टू प्रे ओवर द वर्ड एंड रिसीव रेवलेशन नॉलेज उस वचन पर प्रार्थना करके प्रकाशन का ज्ञान पाने में तू हमारी सहायता कर एंड देन टू बी एबल टू क्रिस्टलाइज दैट इन अ मेमोरियल स्टोन दैट पिक्चर्स योर विक्ट्री इन आवर लाइव्स और एक स्मारक रूपी तस्वीर हम अपने पास रखें आपके विजय को स्मरण करने के लिए and father for what you what you do we'll give you all praise honor and glory parmeshwar jo kuch bhi aap karenge uske liye sare mahima aadar aur stuti aapko dete hain in jesus name yeshu ke naam se amen amen